¿Qué tal, sobrinos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos no sean todos al desmadre que es el café del tío Melter. Hoy vamos a realizar una figurita, así que eh, recuerden, si quieren que sus mensajes aparezcan en el video, solo tienen que dejárnoslos en el Discord, en Twitter o en el Instagram, que en este momento vamos a checar en el celular. Así que, bueno, para el próximo video no se les olvide. Comenzamos. Hoy vamos a armar una figurita que está aquí. Es una Ultimate Weapon, última weapon de Final Fantasy VII. Este es el rubí. Así que va a tener varios colorcitos de rojo. Aquí tenemos en orden <coughs> los colores de lo más oscuro al más claro. Así que damos comienzo. Bueno, comenzamos con las preguntitas o comentarios. Este es de Instagram, es de la tía. Y nos pregunta o nos dice, ¿por qué eres tan WWW? Guapo, hueputa y huevo duro. Los genes, mamacita. Son los genes. La siguiente preguntita es por parte de Necurita. ¿Cómo fue tu primer encuentro con los Perlers y qué te animó a hacer esto profesionalmente? Bueno, mi primer encuentro fue viendo una, una cuenta de Twitch. De hecho, unos streamers muy mamalones que su cuenta es eh, Puppy Rise Out. De hecho, los sigo, así que si los pueden encontrar ahí entre, entre mis follows, denles, denles follow también. La verdad es que son súper chidos. Eh, ¿Por qué me...? Me ocurrió hacer esto profesionalmente No me considero un profesional Me gusta mucho y, Pero hasta cierto punto Aunque vendo las cosas es, eh, No me considero profesional no, no, no creo ser No estar en ese nivel aún Me gustaría eventualmente Sí ¿Y por qué empecé? Porque tenía mucho tiempo libre Cuando me lastimé lo de la espalda Esos muchachines de Poke Your Eyes eh, Me motivaron demasiado a, a hacer streams Y a hacer perlas Ahí les dejo la, en la descripción del video de su canal. Neta, mándenle mucho amor. Están en inglés. Así que, aunque sea, mándenles un, un We Love You Too. Red Arkangel pregunta en Instagram también. Cuando regreso a Mérida, I miss you, barbas. Yo también las extraño, gordito. Pues en julio vamos a ir para la tsunami. 13 y 14 de julio vamos a estar ahí en la mesita. Así que ya saben, chicos, si van a andar por Mérida, pásense a nuestra mesita en la tsunami. Llévenos regalitos. Y si tienen dinero, cómprenos cositas. Quizá puedan notar que estoy sacando dos tonos diferentes de morado Porque, como soy perfecto imbécil Cuando compré ese morado más oscuro Más oscuro ¡Ah! Más oscuro sin querer me di cuenta Ya que estaba echando la bolsa Que los combiné Creo que es de las peores cosas que pueden pasar Es que tengas todo ordenadito Y esta mierda suceda Porque me da mucha flojera Espulgarlos y sacar los colores diferentes Así que simplemente los estoy... Eh, sacando mientras lo necesite Tengan cuidado ¿no? Que no les vaya a pasar Por eso no compro los botes De colores mezclados Es un jodido problema Ok, siguiente pregunta o comentario 
Este viene también de Instagram. Dice Line Silk. Nos pregunta. Bueno, nos dice: ¿Algún día iré a tu café a leer un libro? He dicho. Y también te vamos a dar un cafecito, papá, porque vas a ir al café y solo vas a leer. Ño, Ño, Ño. Tienes que escuchar un expreso así. Preparado por Moa, obviamente. Es pronto, papá. Ahorra tu lana, cállate en Tulum. Aquí andamos. Pues, a ver, veamos Instagram, María, Onyx y Hama, Gaby Algo, algo Debí ser un poquito más específico Puse pónganme algo Y eh, hay gente que es muy buena Siguiendo instrucciones <risa> Gracias por sus comentarios Ok, tenemos otra preguntita de Instagram. Wasabi Hama nos pregunta, Pokémon favorito, ese es bien fácil, Charizard. Top 3 es Charizard, Gengar y Gengar. Gengar y Snorlax. Todos están gorditos. Hmm, algo tendrá que ver. Pero Charizard, Charizard es number one. Algunas preguntitas de El pequeño Pewe Muchas gracias Pewe por sus preguntitas Primera pregunta Es interesante, ¿alguna vez algún juego Te ha afectado la vida o te ha afectado Tu vida? Yo diría que World of Warcraft Pero no siento que para mal La verdad es que a la tía y a mí Nos servía como tiempo para pasar juntos Digo, pudimos salir a ver Haber salido a hacer ejercicio otras cosas, ¿no? Pero pues pasábamos tiempo juntos Y la verdad es que reafirmé amistades Y conocí gente bien chida dentro del juego Así que... Sí, yo diría que World of Warcraft Porque le, le, la verdad es que le... Le invertíamos un chingo de tiempo Pero al final no creo que haya sido una mala experiencia Digo, podrían, podríamos haber salido a drogarnos juntos, ¿verdad? una preguntita en Discord de el buen Benhart pregunta yo solo quiero saber bueno dice bueno sí pregunta yo solo quiero saber si le dices su regalo a la tía yo soy el regalo de la tía toda esta deliciosura y sí también <risa> Pego pregunta en Instagram eh, ¿Harás ese Vegeta gigante? ¿Lo venderás? Bueno, eh, eso es una, un post que hice hace unos días eh, Quiero hacer figuras así grandes, gordas, grosas 
poderosas y era un Vegeta que diseñé, ya le hice el patrón y todo, pero la verdad es que sí sería algo grande. Venderlo, yo creo que preferiría que alguien me lo comisione o me lo patrocine, porque la verdad es que tengo que comprar mucho, mucho material. Tal vez eventualmente sí puedo ahorrar para hacerlo, pero por el momento me, voy a, me va a tardar un ratillo. Pero sí, definitivamente quiero hacer una figura que llame bastante la atención. Bueno chicos, hemos terminado, pero antes de irnos y encintar a este muchachón, vamos a leer la última preguntita. Esta es de Instagram. Pre eh, Pewe pregunta, ¿ya lo dejaron comprar la mochila de unicornio? No, sigo sin mochila y no tengo unicornio en mi vida. Estoy triste. Bueno. Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a encintar a este muchachón. Quiero eh, extender una, un agradecimiento a la persona que creó este pixel art. De hecho, les voy a dejar su Debian art en la descripción porque hizo todas las últimas weapon de Final Fantasy VII en pixel y la verdad es que le quedaron muy chulo. Su nick es Alberto B. Eh, también les voy a dejar su canal de YouTube donde pueden ver los speeds que hizo estos muchachones, espero que haya quedado lo suficientemente acercado a sus diseños y pues la verdad es que se ve bastante chulo de lejos, de cerca siento que no se ve tan detallado pero de lejos creo que este quedó bastante bien, bueno vamos a citarlo y continuamos Y bueno, sobrinos, así quedó la figurita. Eh, la verdad es que me gustó bastantito. Eh, de lejos se ve mucho mejor, definitivamente. Recuerden que para ver el resultado final solo nos tienen que seguir en nuestras redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, Facebook o en Discord. Recuerden que esos likes nos ayudan muchísimo. Por favor, también les encargo su pulgarcito arriba y la suscripción aquí en YouTube porque pues ahí vamos echándole ganitas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Los quiero un chingo. Bye, bye.